Multiverse installations. Another surprise, Will, these past few days has been a call to action hashtag on Twitter for something called a play drop. And yes, we coined it as it perfectly sums up the difference between what the Gachiverse is offering crypto enthusiasts versus your typical laundry list of airdrops, whitelists, and private sales. So without th further ado, let's bring on Golden Cross to elaborate on the significance of the play drop and what that means for Le Golden Alter. Welcome, Golden Cross. Hi, Gravy. Hi, everybody. Thanks for having me on. And um, yeah, super excited to be here. And uh, again, having some new reveals. Uh, it seems like we were just here, but now we're talking about um, new things like Le Golden Altar and uh, this idea of a play drop. And what that that is, is, uh, you know, from my point of view, it, it's something that encapsulates what we're trying to be and offer uh, crypto enthusiasts, just like you said, which is basically um, something where when a new project launches, there's only a couple of ways they can go about distributing tokens to the community. And the sad part is a lot of times uh, it's not that kind of pure crypto ethos that um, you kind of look for. Instead, it's you're running around and you're looking for Uh, if it's NFTs, the cases you're trying to get on a whitelist, right? And you have to go in the. Uh, Tim đang nói về cái uh, airdrop thì thường những cái airdrop hiện tại á nó sẽ có um, gọi là phải whitelist nè, phải đăng ký rồi phải làm này làm kia hoặc là uh, mua cái này giữ cái kia. Nhưng mà đối với uh, play drop của LFG thì không hề có những cái đó mà mà chỉ cần là uh, vào game rồi uh, nếu có tiền thì mua bất chi còn không có tiền thì cứ thuê miễn phí thôi. Ones to actually get their hands on the prime assets of whatever Đó, that project is supposed to be sánh, delivering. Đây là đang so here yeah. Như airdrop á thì không có fair launch là người được nhiều người được ít nè. Rồi uh, airdrop nhiều khi không có những cái token era không có xài được. Rồi uh, airdrop là nhiều khi có folder có nè rồi đào ra trước nè rồi VC cũng giữ rất là nhiều còn với play drop của algochi thì pha lên ai cũng vậy rồi những cái token này nó sẽ có công dụng ngoài ra thì không có không có ai được giữ trước token này hết tất cả đều như nhau là sẽ vào lụm hết chứ uh, không có không có ai mà giữ phần nhiều hơn người khác it's a game where everyone starts on equal footing so when the gachiverse goes live on march 31st uh, even me as a co-founder um, With Pixelcraft Studios, none of us have our own allocation of Alchemica tokens, these four new ERC-20s. In fact, we'll be in there in the Gotchaverse playing to earn right alongside anybody else. The door's wide open and uh, everybody's welcome to come, whether you own an Avagachi or you don't because of things like Gachi lending that unlocks um, the ability to share your NFTs and your access to the Gotchaverse with basically anybody that is willing to uh, come over to the Polygon network. So that's the play drop in a nutshell. I think it, instead of my long-winded explanation, that's why we really was, it like clicked when we were like, this is a play drop. This isn't an airdrop. This isn't a whitelist. This is you play uh, throughout the alpha, which is roughly a 30-day scheduled experience. And over those 30 days of play, it's, um, it is the minimal viable project of the game. Like it is your MVP, but you are running around and being social and gathering up Alchemica tokens in real time. It's almost like a big Pac-Man game or with Easter coming up, it's a bit like an Easter egg hunt, I guess you could say. Except in this case, it's not like 100 or 200 Easter eggs. Uh, this is going to be uh, hundreds of thousands of tokens per day, per day coming out. And- uh... Uh, Và mỗi ngày sẽ có hàng, hàng trăm ngàn token. Ha? Và cái này sẽ kéo dài 30 ngày. Everyone is welcome to come in and play, and um, I think that is the essence of what a play drop should be. And with play to earn taking off and Web3 gaming, 
I hope it, it uh, starts a new standard and we kind of raise the bar here on what should be expected from these uh, Web3 games. And um, whether you want to go and, and play the typical, you know, we're going to do VCs and, and hype fest and uh, not have a product at launch or do it this way. And I think um, hopefully everyone is uh, able to get the word out and also just uh, hopefully it's a great experience for everybody. I, I don't see how it can't be. Yeah. Uh, team hy vọng là um, tất cả mọi người đều sẽ có những cái trải nghiệm thật là tốt. Mọi người đang thấy, người đang thấy trên màn hình nó là. So these are, this is what people are going to ultimately be working for on the play drop to gather enough of Gachi Cell Chemica to craft this beautiful Le Golden Altar and have that on their parcel forever. Um, but with that said, you know, this is this is a beautiful Golden Limited Edition um, installation. But is there a, a quick uh, dev update or how are things going uh, shaping up for the Gachi vs. Launch? Is there any news there? Yeah, so in the Discord and other ways, uh, I've seen some questions and concern about, okay, it's a play drop, everybody's able to come in and, and play to earn and and eventually work their way towards a golden altar like you just showed. That's kind of the big picture. That's, that's where we're working towards. But there's a concern about this rumor that there's only a thousand players in the world at a time. Uh, to back up with some perspective here, one of the most innovative parts of the Gachiverse that we don't talk about enough is not about the crypto side, but actually the team we've built up over the last six months to build a, a uh, kind of a, a system of servers and the whole back end that is completely from scratch, completely unique and super powerful. Um, you know, if you've ever played like other other games in the space, like Decentraland, other metaverses, virtual worlds. Tim Day Nói là Uh, thành công của các chivers nếu mà thành công thì uh, không nói nhiều về cái token nó mình mà sẽ nói nhiều về cái cách mà họ xây dựng server là uh, không giống như những cái game khác và khi mà khi mà chơi cùng một lúc thì có thể người ở không gian này người ở không gian khác mặc dù là cùng ở một địa điểm uh, còn với các chivers thì những người mà chơi cùng một lúc tại cùng một địa điểm thì chắc chắn sẽ nhìn thấy nhau như chứ không có So this is like a real-time exploration and eventually like a melee battle game with with traits and, and all sorts of carnage, <laughs> cute carnage. So we really, from the start, said, is it possible we build something that is completely scalable in the sense that we're all on the same instance or the same dimension together? And um, I'm happy to say even so right there, like 1,000 at a time is already amazing. But we're trying to horizontally scale in a way that is infinite. And um, the only limitations are really, uh, as Coder Dan says, the speed of light with servers crossing the earth. Tim sẽ cố gắng xây dựng cái những cái server làm sao mà không chỉ 10.000 người có thể uh, gặp nhau cùng một lúc, mà là vô hạn người chơi có thể gặp nhau cùng một lúc luôn. 10,000 Avagachis in the world at the same time from day one. And uh, this is a huge achievement for the team, um, literally burning the midnight oil, burning their golden altars oil to get to this point. Um, but it was confirmed in just, just today's dev meeting. I knew it would be higher, but I wasn't sure how high. And so we're going to start at 10K. And, um, you know, there's, there's 10,000 Avogachis in the first haunt. The second generation came out with an additional 15, but not all of them have been summoned. Some of them are still inside their portals. So, and some have been burned, right? So we're probably, you know, at absolute max, there's maybe 17, 18,000 Avogachis in the world today. And if we're redlining, I mean, we're going to start it at 10 and we're going to push it as far as we can. Um, and, and that being said, we'll see how it goes. Of course, it's the alpha launch, but I'm um, very, very excited about that. So I wanted to get that out of the way and, and definitely uh, share that good news. Um, if we get over the cap and there's still, you know, Uh, more players wanting to get in, um, we are uh, looking at having a chronological queue, a queuing system. So that will be very nice. It will have a nice lobby with a queuing system, and um, that will also be ready by March 31st when we launch. So 
all in all, um, you will all be able to have access to the Gotchaverse, no doubt about it. As time zones roll, as guilds uh, come in and offline, um, everyone's going to have a chance to get into the to uh, play this 30-day alpha Gotchaverse together in this play drop. Awesome. Yeah, the entire team uh, is excited for this. And we're super excited to let the community come on in and, and have some fun. But what, uh, the golden altar basics here. So um, mm -hmm. before we do, you know, let's get another dose. I'm just going to play that video one more time because I can't get enough of it. Sure, sure. <laughs> À, đây là cái uh, video về cái đền thờ ha Đây là cái đền thờ mà đã được uh, giác vàng ha dành cho những ai chơi sớm That's the last time I'll play that one But um, it's kind of mesmerizing But uh, anyways um, There are a number of things about the NFT that makes it very unique When compared to other NFTs in Avagachi Or anywhere else in the crypto for that matter uh, Golden Cross, maybe we can start with all the origins um, how the NFT is typically created and how the golden altar will be created itself. Yeah, so there there are some really uh, phần này sẽ nói về cách uh, xây dựng những cái uh, đền thờ nè. you're making your own NFT, you will typically create the art and then you'll go to a platform like OpenSea or Mintable um, and create, you know, they they have a UI that's very user friendly and will let you upload your data which is typically called metadata and you create your own NFT, pay some gas and, and you're able to cr uh, create that. Um, then in other cases, if it's like a PFP project or something, you gotta get on a whitelist. And then if you're so lucky, you're able to mint the NFT by paying that gas at the right time and place. It could be a first come first serve drop, which um, as you know, if you're gachi gang, we moved away from that a long time ago. And um, instead what we do is uh, have something that's like more of an auction format where it's actually bid to earn. We could spend a whole day on that, right, Gravy? But um, GBM auctions, check it out. But in this case, what we're doing with the Golden Altar is something we haven't done before and, and really no one's done before, which is have an on-chain creation process that is creative and gamified. And so we're actually gamifying the whole process where players aren't simply minting another NFT, they're actually crafting the NFT you know, crafting as in Minecraft or Clash of Clans, that kind of crafting where it re requires specific inputs or recipes. And in this case, the recipes are um, are the four Alchemica tokens. You have to have specific amounts of the... Tìm nói là không giống như những cái... Những cái game khác thì... Muốn xây dựng NFT thì phải... Whitelist, rồi... Trả phí ga rồi lên những cái sàn khác Còn uh, cái Golden Anta này thì sẽ vừa sử dụng những cái khoáng sản và sử dụng công thức để xây dựng giống như là game uh, Class of Land Up your NFT over time, the metadata actually evolves dynamically So you start when you craft it at a level 1 And you can craft, uh, in this case, the Golden Altar all the way up to level 9 This unlocks more powers and more abilities uh, for the utility of this particular uh, NFT. So this falls under the category of a Gachiverse installation because you install it or equip it to your land parcel. And Ở cái anh ta này đó, thì uh, cấp 1 nó sẽ, sẽ là cấp cơ bản và lên cấp 2 thì nó sẽ có nhiều sức mạnh hơn và được xây dựng uh, trên land của you, bạn. You want to start with that because it kind of kicks off the whole surveying process of seeing how many tokens you can farm from under the ground of your particular parcel. It's like drilling for oil. And then on top of that, there's this... Uh, và cái, cái anh ta này á, thì có người sẽ muốn mở ra, có người sẽ muốn uh, mở ra và có người sẽ không. Mở ra là sao là, uh, như các bạn đã biết là ở dưới mỗi mảnh len nó, nó có sẽ nó có sẽ sẽ có riêng cho mình một cái lượng khoáng sải nhất định. Nhưng mà khi mà quay ra, có thể là ít, có thể là nhiều thì có sẽ có người á, muốn mở ra để farm có người không muốn thì họ muốn bán lại thì uh, thì đó đó là cái 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 hai cái lựa chọn khi mà sở hữu khi mà sở hữu cái len và có cái anh ta trên đó thì các bạn phải lựa chọn việc đó golden altar and it is um, the same functionality as your typical altar the difference here is it's like the ultimate flex. It's it's the ultimate skin 
for your altar because it can only be minted during this alpha period, uh, this first 30 days. And after that, it'll never be able to be minted again. À, nhưng mà các bạn trong cái giai đoạn đầu này á, thì cái lựa chọn rất là khó khăn nha. Tại vì à, nếu mà muốn giữ lại để mua bán trên thị trường á, thì nó sẽ uh, ok. <cười> ok, tại vì người ta, giống như cái bottle thì người ta sẽ uh, quay số để mở ra những cái gói chiên ngon thì <cười> lên cũng vậy, lên cũng xài VRF. Thì quay số có thể là ra những cái lên ngon không. Uh, nhưng mà nên nhớ là trong giai đoạn này khi mà mở ra rồi thì cái... Uh, khi mở ra rồi á thì cái uh, cái cái anh ta nó có sẽ có nâng cấp lên phiên bản vàng này và phiên bản vàng này sẽ chỉ có trong vòng 30 ngày thôi cho nên là mọi người cần phải uh, hết sức là uh, suy nghĩ cẩn thận xem cái chiến thuật của mình như thế nào. So, you know, for what we're going to go through in the next few minutes with you and just kind of um, keep everybody in the loop on, right? So let's let's go ahead and scroll through this a bit and see how you can also enjoy and, and get one of these uh, golden altars. So yeah, this part's about the airdrop versus play drop. We're going to jump down here and um, get to the steps. So step one, you got to collect your alchemica, right? And um, in this case, Um, this alpha period is going to go from March 31st to April 3rd. Đây là đây là cái quy trình để uh, xây dựng Alchemy uh, cái một cái anta ha đầu tiên là phải đầu tiên là phải thu thập Alchemy ca chứ. Thì uh, để xây dựng một cái golden Alchemy ca bạn sẽ phải có 3.000 UD, 1.500 FOMO, 2.000 Alpha, 750 cách và đảm bảo là bạn đã rút những cái đồng token này ra về ví của mình rồi thì mới xây dựng được nha chứ uh, nếu mà bỏ trong ví của Gucci thì sẽ không xây dựng được yeah, looping, uh, gameplay feature. cho bạn nào chưa biết thì những cái FUD, FOMO, Alpha hay là các này nó là uh, cái khoáng sản hay là cái phần thưởng trong game và các bạn có thể uh, có được thông qua việc nhặt nè, đào nè uh, truyền gui nè hoặc là uh, nhấn vào cái anh ta một cái mỗi ngày Uh, your alchemical will literally be withdrawn or transferred from the gameplay into your, you know, MetaMask or whatever crypto wallet you like. And it will land there and be minted on the Polygon network. So that's what's happening here. Then, once you have those on chain, you go back into the game and you want to go, um, there, you can very easily just click the crafting button to open your crafting table. It's this giant anvil down here. And um, here you can see a looping function of how that would look. You're basically at the crafting table. Rồi sau đó đi tới cái crafting table ha, là cái uh, có một có hai cái nút ở bên góc uh, phía dưới bên phải màn hình đó. Thì nhấn vào đó nó sẽ có cái cái gọi là cái uh, kêu là cái gì ta? Cái uh, bàn, uh, bàn rèn hả? Cái bàn uh, chế tạo. Tạm gọi là bàn chế tạo đi thì nó sẽ có uh, công thức con sẽ có một cái ví dụ như con sẽ có một cái danh sách một cái công thức để xây dựng con anh ta hiện tại thì chắc lúc đầu sẽ có con anh ta thôi thì các bạn nhấn vào đó chọn con anh ta xong rồi nếu mà có đủ khoáng sản thì bạn bắt đầu nhấn xây dựng do those upgrades and that will unlock like I said better channeling in this case or other utility functions rồi sau đó nhấn nút crack và để um, pop up của metamask hiện lên rồi khi cần phơm xong là sẽ xây dựng được cái cái con đền anh ta thôi gathering as much alchemica as you can so that you can craft if you're lucky one two maybe even three of these golden altars um, and then you're on your way because you can either make utility of them and put them on your own parcels or if you oh here's the nine right check that out so there's the nine levels Đây là chính cái cấp độ của anh ta ha Uh, most likely the best, most popular will be right at Avagachi, um, our own bazaar NFT marketplace. So you can check that out right now at uh, app.avagachi.com slash bazaar. And of course we spell it like gachi style, B-A-A-Z-A-A-R. So that's our marketplace. And um, uh, 
it may not be day one, but you will be seeing the opportunity to uh, trade these NFTs. They'll be listed on the marketplace very shortly. Awesome. Okay. And we all know that digital scarcity is sort of the base use case for NFTs. The ability to prove how rare a digital asset is. Usually it's defined as like a one of one NFT, or you may have a capital like 10,000 max. Um, in the case of the Golden Altar, though, um, just how many of these can be crafted? Yeah, so this is a big question. I Bang sẽ có bao nhiêu cái Golden Alta được xây dựng thì team sẽ không giới hạn cái số lượng ha. Ví dụ như có 30.000 land thì có thể sẽ 30.000 cái cũng được. Miễn là trong vòng một tháng nữa thôi. It's more like the time and the alchemical supply because we only have 30 days and of course we had to budget. We know roughly or very specifically how much alchemical will be uh, released from the total pie, the play to earn pie into the Gachiverse during this first 30 days. <coughs> so I'm going to drop some numbers here and it might sound like a lot, but I'll give you a full context that um, this is really uh, pretty, pretty reasonable and pretty awesome. So um, we're planning to distribute 500,000 FUD. And maybe before I get into this, I'll pull up a, a picture here. <laughs> this is one of our community members drew up very, very informative uh, infographic here. Keck is your rarest token, then Alpha, then FOMO, and FUD is like the most abundant, right? So that's your Alchemica basics. And yeah, in this case, we're going to be distributing 500,000 FUD per day for 30 days. So that's 15 million FUD over the month. Now imagine we're in one district in the Gachiverse, District 23, for this Alpha period. We haven't opened the full world up yet. It's still a massive district. It's a big world. And we're going to have a max, what, 10,000 gachis live at a time running around. But don't worry, there's 500,000 FUD. That's just FUD coming out per day as pickups within the game. Then you've got uh, 7.5 million FOMO for the month. You've got 3.75 million alpha. And the entire month is only going to offer 1.5 million kek. So write those numbers down, friends. This is, I, I believe, the first time we've put those numbers out. It is uh, all coming from the gameplay budget. So if you go back and you check chapter two of the tokenomics chapter of the Gachiverse Bible, you can you can put these numbers in there and plug them in and figure it out real quick. We're only using, you know, we're scratching the surface of the total supply of these. Because remember, there's no pre-distribution. There's, no, there, there's nowhere else to get them except in this game. So it totally makes sense to see those numbers going out there. And um, yeah, we're being cautious not to release too many Alchemica at the start so it doesn't get dumped and farmed or anything like that. But at the same time, at the rate we're doing, to give you some perspective here, the rate that we're releasing this first month, we, we played it out and we could still, we could do that for 30 years and we'd still have half of the total Alchemica supply. Does that, does that make sense, Gravy? Thì cái số lượng đó nó sẽ bị uh, anh ta nó sẽ bị uh, giới hạn bởi cái số lượng quán sản ở uh, <cười> ở cái giai đoạn một tháng này ví dụ như là có uh, 3 triệu FUD, 4 triệu FOMO, 5 triệu Alpha, uh, 500 ngàn cách nhưng mà cái công thức của một cái anh ta nó sẽ là ví dụ như là nó cần 2 ngàn FOMO, 1 ngàn uh, 2 ngàn FUD, 1 ngàn FOMO 300 alpha và 10 cách thì các bạn chia lại cái tỷ lệ đó thì các bạn sẽ xây dựng được cái các bạn sẽ tính được cái số lượng của cái 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 uh, anh ta có thể xây dựng. <cười> it's it's like we're really just scratching the surface here. Yeah, I mean we got a we got you guys have thought a lot into this and and it's it's just amazing you know, just having a 30 year outlook to begin with and to be able to calculate some of the numbers off of this. Yeah, it's, it's we're built for the long term here. So we did a little bit more number crunching here and in a perfect world, you would, th you know, let's say it was just the most efficient market ever. And all of those tokens I mentioned got allocated to the golden altar. In such a case, there would be a max of 1,337 limited edition golden altars. That would be the absolute max if if every one of those Alchemica was properly allocated and, and maximized. So um, 
that that's we're not going to hit that max. I'm quite confident about that because people, human behavior, right? Some people are going to hold the alchemica. Some people are going to lose the alchemica. Some people aren't going to have enough to mint, but they're going to keep it anyway. All those factors are going to come into play. But um, I think that's that's some pretty big alpha there, and and it's the you know the numbers that ultimately matter. So take that into account and it gives you good perspective on why you want to be a part of this play drop in this first month. It's going to be pretty huge. So do cái số lượng nó sẽ bị uh, giới hạn như vậy cho nên mọi người cố gắng tham gia nhiệt tình vào cái tháng đầu này tại vì uh, sẽ tại vì nó tại vì nó rất là là hiếm và cái độ hiếm kỹ thuật số thì các bạn uh, thấy nó quan trọng thế nào rồi. Yeah, definitely, guys. Hit up some questions that you got. Um, unless we did a, a fantastic job of explaining everything here, I know there's got to be some. Yeah, um, absolutely. Until we got some questions uh, coming through here. Um, yes, I'm glad people, and I, I really love when a, a solid number comes around with that 1337. It looks like Thrax and Doopy picked up on that. Um, so anyways, you know, the team has been putting a lot of work into the game, balancing itself, the tokenomics and delivering, um, an absolute unique on-chain experience. Um, we should touch on what exactly these altars will do for players in the Gachiverse. Let's start out with, uh, the purpose of the golden altar. Yeah. Yeah. So, um, yeah, I touched on it a little bit, but it's basically the same as the normal altar, except so what you're getting is that ultimate OG skin, the ultimate flex. And then um, the utility of channeling, that's the big one. You want to be visiting your altar every day and channeling, which is, like I said, it's kind of a ritual or prayer round of... Thì uh, cái việc các bạn muốn sở hữu cái anh ta này thì nó, cái lý do của nó là mỗi ngày các bạn sẽ vẫn được vào nhấn vào cái anh ta một lần hoặc là nhiều lần để các bạn có thể nhận được uh, cái anh Kamika. Don't stick around for March 28th if you're not going to the bazaar to buy one right now like you should be. <laughs> uh, you can go to uh, hang out for the Gachi lending, which we talked about a lot last week. Cái anh ta nó quan trọng và nó quý như vậy, cái anh ta vàng á. Cho nên là có thể là bạn sẽ muốn đi đến chợ ngay và các bạn muốn mua một miếng lên ngay. For free, no upfront, no upfront cost. Nếu mà không có tiền để mua thì các bạn có thể uh, đi thuê format called free to play to earn so I, I I really like that I tweeted it out today that's a pretty good one and và đây thực sự là cái game uh, free to earn mà các bạn nên tham gia other than that and then so you got the 28th with uh, you can get familiar with the Gachi lending maybe và xin nhắc lại uh, cái thời khóa biểu của chúng ta là 28 thì sẽ ra thuê góp chi và 31 thì sẽ chính thức ra game And um, hopefully, yeah, if you have any questions or anything, join us in the Discord, the Telegram, the Reddit. The Reddit's been taking off. So there's so many ways to get in touch and uh, and hop into everything Avagachi, right? So, uh, Gravy, can you think of anything else or do we see any questions coming through? Well, there are a couple questions. I'm not sure if we can answer, answer shot by Gems right now, but he asks, what time does the game launch on that day? Sounds like uh, we'll probably have plenty of updates leading up to that actual uh, time, but um, I would assume it's highly likely around the same times that we do all of our main events. Uh, another question would be, Eden Grace, how do we rent a gachi? Good thing we just covered that recently. If you check out our um, YouTube channel, you'll be able to check out how the lending fee... Oh, sorry. I mi I muted you there, Gravy. Uh, as you started talking about it, I wanted to show this video. So this is the Gachi Lending you're asking about. So for reference, anyone who hasn't seen Gachi Lending. Giờ team sẽ chiếu lại cái video uh, sử dụng demo Gachi Lending để mọi người xem. It's basically Uber, but for borrowing Avagachis. You can see each one has a different duration. So you might be borrowing for a day, a couple days, even just an hour. And um, in doing so, you're. Mọi người có thể uh, thấy là có thể tùy chọn thời gian và số tiền mà số cái tỷ lệ nhận thưởng của người chơi và chủ sở hữu. Nó khi nhấn vào borrow thì uh, bóp up của MetaMask sẽ hiện lên. Và khi vào lại phần MyGotchi thì cái con 
có chi mà mấy bạn thuê nó sẽ hiện ra trong chỗ mai có chi mấy bạn ha và nếu mà thuê thì ở dưới nó sẽ có chữ view term có nghĩa là xem những cái điều khoản hợp đồng là thuê bao nhiêu lâu và thời gian bao nhiêu xem uh, và cái tỷ lệ ăn chia là bao nhiêu rồi các bạn có thể chấm dứt hợp đồng ha để nhận phần thưởng và chấm dứt hợp đồng So oh, yeah, um, no, no problem. Uh, yeah, but you can see that full video on our YouTube channel. Or if you do need some more direction, feel free to jump in our Discord and ask around. But that will be live on the 28th. Um, so people will be. Nếu mà ai muốn uh, nghe thêm nghe lại về có chi lên thì có thể vào YouTube của team hoặc là YouTube của mình ha. But that's awesome. And so that's probably a perfect place to end this. You've seen, hopefully, learned a lot about the Golden Altar, altars in general, and their functionality in the Gachiverse. And uh, what makes it unique? What's what's so special about this and the play drop approach that we're bringing? It's a very wide open door. Um, we don't want to have any barriers to entry, and we want, especially everyone who's already on Polygon Network and familiar with Polygon DApps, to be able to come over and um, play to earn and uh, do it. They muốn uh, they muốn xóa bỏ cái rào cản mà ai có chi mắc phải là cái giá tiền ha và muốn ai cũng có thể free to earn với cái trò chơi này đặc biệt là những ai đang uh, hiện tại đang ở trên Polygon because we don't need to use web3 tech to remake uh, web2 and, and trad game right we want to make gamefi something special and something that uh, all the naysayers have to sit they muốn rời khỏi um, cái uh, định nghĩa web2 và không muốn xây dựng những con game rác up tonight to uh, get all this alpha around the limited edition golden altar otherwise known as the golden altar um, please mm -hmm. feel free to leave a comment on our video after this is published and give it a like and share so that everybody can learn the gachi gospel along with you so thank you everyone for joining and have a great morning Và, uh, cái buổi live đây kết thúc thì uh, nó cũng đơn giản cũng đơn giản uh, đập mà cái thông tin quan trọng nhất là số lượng của anh ta sẽ là bao nhiêu ha E đi mỗi một mắt <cười> Hello, Recto kiếm vàng xây dựng là nó xây trên lên của mình luôn hả? Xây dựng xong thì có thể bán được không? Xây dựng xong thì nó bán được tại vì công trình nó sẽ gắn liền với đất á Cho nên là có thể uh, bán được. <cười> Có thể đem đi bán miếng đất đó Là bán luôn cái uh, công trình ở trên đó Mọi người có ai hỏi gì không? Có ai thắc mắc gì không? Thì uh, có người tính được là uh, cái số cái số cái công trình mà anh ta vàng á mà tổng cộng á là 1337 máy ha. Thì mọi người uh, có gì tranh thủ nha, tại vì 1337 thấy khá là ít. Đó. Hiện tại có ít bạn xem quá cho nên chắc là mình sẽ kết thúc chương trình tại đây ha. Cảm ơn mọi người đã vào xem nha.